கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் வார வாரம் எழுமலையானை பற்றிய பல அபூர்வ தகவலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வாரம் மற்றொரு தகவல் ஏழுமலையான் மார்பிலே துளசி மணிமாலை தவள காரணம் என்ன நிரந்தரமாக இருக்கும் என்ன காரணமாக இருக்கும் துவாபர யுகம் பாலகிருஷ்ணன் அருமை பெருமையாக வளர்த்த அன்னை யசோதா கிருஷ்ணன் மக்கள் நலனுக்காக யசோதையை பிரியும் நேரம் நேரம் வந்தது யசோதை கிருஷ்ணனின் பிரிவால் துடிதுடித்து போகிறார் மேலும் கிருஷ்ணரை அவர் மனக்குளத்தில் இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை நேரடியாக கேட்கிறார் கிருஷ்ணா உன்னை அருமையாக பெருமையாக இப்படியெல்லாம் வளர்த்தேனே உன்னை மனக்குளத்தில் நான் காணவில்லையே என்ற ஒரு ஆதங்கை ஏற்படுகிறது கிருஷ்ணா என்று கேட்டார் உடனே கிருஷ்ணர் தாயே கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த யுகத்தில் அது நடக்காது கலியுகத்தில் நான் வேங்கடவனாக அவதரிப்பேன் நீங்கள் அப்பொழுது தாயாக இருப்பீர்கள் அப்பொழுது உங்கள் எண்ணம் ஈடேறும் என்றார் அதன் பின்னே யசோதை வைஸ்ரீ வைகுண்டம் அடைந்தார் கலியுகம் திருமலையில் ஆதி வராக மூர்த்திக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்தில் அந்த பகுள மாளிகை வராக மூர்த்திக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது சீனிவாசன் அங்கே வந்தார் ஆதி வராக மூர்த்தியிடம் சீனிவாசன் நூறடி நிலம் கேட்டார் தருகிறேன் என்றார் வராக மூர்த்தி ஆனால் சில நிபந்தனைகள் நிபந்தனைகள் இட்டார் முதலில் என்னை கண்டு வணங்கிவிட்டுத்தான் பின்னர் உன்னை கண்டு வணங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சீனிவாசன் அதற்கும் சம்மதித்தார் அதெல்லாம் இன்று கூட முதலில் வராக சுவாமியை தரிசித்து விட்டு தான் கோயிலுக்கு நம்ம செல்கிறோம் கூடவே தனக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்த பெண்பக்தை வகுள மாளிகையை அனுப்பிவித்தார் சீனிவாசனோடு வராக மூர்த்தி வகுள மாளிகை சீனிவாசனோடு வந்தார் அப்பா உன்னை நான் எந்த பெயரில் அழைப்பது என்று கேட்டார் அப்தாயே நீங்கள் எந்த பெயரை வேண்டுமானாலும் வைத்து அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது உன் இஷ்டம் என்றார் சீனிவாசன் உடனே அவர் சீனிவாசன் என்று பெயர் வைத்தார் நம் ஏழுமலையானை சீனிவாசன் என்ற பெயரில் அழைத்து வந்தார் வகுள மாளிகை பின்னர் சீனிவாசனுக்கு பத்மாவதியை மனம் செய்து வைத்தார் அந்த கல்யாண காட்சியை மனமார கண்டார் பின்னர் வயோதிகத்தால் ஒரு நாள் சீனிவாசனை பிரிக்கும் காலமும் வந்தது உடனே சீனிவாசனிடம் கேட்டார் சீனிவாசா விடைபெறுகிறேன் எனக்கு உன்னை பிரிய மனமில்லை அப்படின்னு கேட்டார் தாயே இது பூர்வ ஜென்ம பந்தம் சென்ற துவாபர யுகத்திலே யசோதையாக இருந்து என் மனக்குளத்தை காணவில்லை கலியுகத்தில் கண்டுவிட்டீர்கள் ஆனால் உங்கள் நினைவு போற்றத்தக்கது உங்கள் பக்தி போற்றத்தக்கது நீங்கள் என்றும் எனது மார்பிலே துளசி மணி மாலையாக தவழ்வீர்கள் கலியுகம் முடியும் வரை நான் இந்த மாலையோடு தான் இருப்பேன் சென்று வாருங்கள் என்று அவருக்கு விடை கொடுத்தார் அவருக்கும் மோச்சம் கிடைத்தது திருமலை சமையல் கட்டில் அருகே சிலையாக நிற்கும் வகுள மாளிகை பக்தர்களுக்காக செய்யப்படும் பிரசாதங்களை கண்காணித்து கொண்டே இருக்கிறாள் ஒரு தாய்க்கு பக்தனின் வயிறு தானே முக்கியம் வகுள மாளிகை புகழ் வாழ்க வணக்கம்